I den här uppgiften så har vi två stycken gränsvärden som vi, om de existerar, ska bestämma deras värde. Och när det gäller gränsvärden så finns det två saker som är väldigt viktiga verktyg. Ena är faktorisering. Och det andra är McLaurin eller rent generellt Taylor serier. Och vi kommer att använda båda två för att bestämma de här. Om vi börjar med A så ser vi att om vi försöker sätta in att x är lika med 4 så får vi 4 uppe till 2 minus 2 gånger 4 minus 8 delat med 4 uppe till 2 minus 6 gånger 4 plus 8. Det här blir 16 minus 8 minus 8 som är 0. Det här blir 16 minus 24 som är minus 8 plus 8 så det blir 0. Och det här blir ju inte så vettigt. Men det som kallas för algebrans fundamentalsats säger att alla polynom av grad n kan skrivas som en produkt av x minus en rot gånger x minus en annan rot och en sådana faktorer. I det här fallet så är det ju andra grads polynom. Så vi vet att det finns två rötter. Så vi skulle kunna skriva x2 minus 2x minus 8 som x minus a gånger x minus b. Och a och b är då rötterna till det här polynomet. De kan vi räkna ut genom att använda pq-formen. x2 minus 2x minus 8 lika med 0. Det ger ju att x är lika med 1 plus minus roten ur 1 plus 8 som är 9. Så det här blir 1 plus minus 3. Så den ena roten är 1 plus 3. Det vill säga 4. Och den andra roten är 1 minus 3. Alltså minus 2. Så det här blir x minus minus 2. Eller x plus 2. Och vi kan göra samma sak med polynomet i nämnaren. x2 minus 6x plus 8 lika med 0. Återigen pq-formen ger 3 plus minus roten ur 3 minus 8. Nej. 3 uppe till 2. 9 minus 8. Som är 1. Så här blir 3 plus minus roten ur 1 som är 1. Så 3 plus minus 1. Så det gör att polynomet i nämnaren kan faktoriseras som dels den ena roten är 3 plus 1. Så x minus 4. Och den andra roten är 3 minus 1. Alltså 2. Och då ser vi att vi kan förkorta x minus 4 i båda. Så denna, detta gränsvärde a, kan vi skriva som gränsvärdet av detta. Och vi kan förkorta med x minus 4. Då får vi bara x plus 2 delat med x minus 2. Så vi sätter in, nu kan vi sätta in 4 utan att vi får någon obestämd form. Så det blir 4 plus 2, alltså 6. Och här 4 minus 2 som är 2. 6 delat med 2 är lika med 3. Så där har vi att gränsvärdet till den första är lika med 3.
<skratt> För det andra gränsvärdet. Nej. För det andra gränsvärdet så ser vi att om vi stoppar in x lika med noll Eftersom cosinus av 0 är 1 så blir det här 0 plus 2 minus 2, alltså 0 i täljaren. Och 0 minus 0 gånger 0, så 0 i nämnaren. Så återigen 0 delat med 0, vilket är en obestämd form och inte funkar så bra. Istället försöker vi skriva det här med hjälp av McLaurin-serierna för cosinus och ln 1 plus x. Så B kan skrivas x2 plus 2. McLaren ser den för cosinus av x är 1 minus x2 delat med 2 fakultet plus x4 delat med 4 fakultet minus och nästa term är i storleksordningen skriver jag ordo x upp till 6 minus 2 nämnaren kan skrivas som x2 minus x gånger McLaurin ser den för ln av 1 plus x är x minus x2 delat med 2 fakultet och nästa term är i storleksordningen x upp till 3. Här har vi 2 gånger 1, det vill säga 2. Och här har vi termen minus 2. Så de kommer vi ta ut varandra. Vi har även 2 gånger x2 delat med 2 fakultet. 2 fakultet är ju 2 så att det kommer att bli 2 gånger x2 delat med 2, alltså x2 minus x upp till 2 dessutom. Och eftersom vi har x upp till 2 här så blir det x upp till 2 minus x upp till 2. Så de kommer att ta ut varandra. Och kvar i täljaren blir 2 x upp till 4 delat med 4 fakultet och nästa storleksordningen x upp till 6 och i nämnaren så har vi på samma sätt x gånger x här x upp till 2 så x upp till 2 minus x upp till 2 kommer ta ut varandra nästa term är x gånger x upp till 2 så det blir x upp till 3 och så håller vi koll på att det är minus där och minus där. Så det blir plus x upp till 3 delat med 2 fakultet. Och nästa term är i storleksordningen x gånger x upp till 3. Så x upp till 4. Nu kan vi dividera varje term med 
x uppåt till 3. Och då får vi här i täljaren x uppåt till 4 delat med x uppåt till 3 är bara x kvar. Minus någonting i storleksordningen x uppe till 3. Eftersom x uppe till 6 delat med x uppe till 3 blir x uppe till 3. I nämnaren, eftersom vi har dividerat med x uppe till 3, så har vi bara 1 delat med 2 fakultet kvar här. Och någonting i storleksordningen x. Och när x går mot 0 så kommer ju den här termen gå mot 0. Och likväl den här kommer gå mot 0. Detta kommer också gå mot 0. Eftersom det är någonting som beror av x. Samma här och samma här. Den ena konstanten som är kvar är detta som är en halv. Så detta blir 0 delat med en halv, vilket ju är 0. Så gränsvärdet här för B är 0. Kanske lär du märke till att både gränsvärde A och gränsvärde B hade den obestämda formen 0 delat med 0. Så vi hade kunnat använda oss av L'Hopitals regel. Till exempel då att när vi skulle beräkna gränsvärdet för A så hade vi x2 minus 2x minus 8 delat med x2 minus 6x plus 8. Eftersom det blir på den obestämda formen 0 delat med 0 så kan vi istället räkna ut gränsvärdet av Derivaten av täljaren delat med derivaten av nämnaren. Så derivaten här är 2x minus 2. Och derivaten här är 2x minus 6. Allt sammans blir det 2 gånger 4, alltså 8 minus 2 som är 6. Och här 2 gånger 4, 8 minus 6 lika med 2. Och lika med 3. Så naturligtvis får vi samma svar som vi fick på det andra sättet. Men det ska sägas att även om L'Hopitals regel är väldigt användbar så är den också begränsad och man måste vara varsam när man använder den. För när vi har ett gränsvärde för, som går mot något C för någon funktion dividerat med någon annan funktion så kan vi bara använda L'Hopitals regel om och bara om vi antingen har den obestämda formen 0 löp med 0 eller någon paritet av oändlighet delat med oändlighet det vill säga båda funktionerna divergerar åt samma håll för när x går mot c men vi har också att för att det ska funka att derivatan av f existerar i c och att derivatan för g existerar i c och att derivatan av g inte är noll i ett punkterat intervall där x är lika med c. Och vi måste visa att alla de här kriterierna är uppfyllda för att vi ska kunna rättfärdiga användandet av L'Hopitals regel. Så även om det är kraftfullt så måste man vara medveten om att det finns en hel del begränsningar och kan man lösa det på annat vis så blir det ju smidigare på det viset.